Mart þaul rent kosningastarfsfólk er skyndilega orði vanhæft vegna nýra kosningalaga og skipa þarf órent fólk í þess stað. Sumir kjörstjórnarmenn hafa orði að nýju, nýju hæfisreglunar setji undirbúning sveitastjórnarkostningana í uppnám. Þingmaður af GE og nefndarmaður í efnahags- og viðskiptanefnd segir að listi yfir kaupendur í Íslandsbanka hafi komið á óvart þar sem talið var að útbúðið væri fyrir stóra kjölfestu fjárfesta. Mótmælt var á Austurvelli í dag vegna sölunar. Allt bendir til þess að Emmanuel Macron, fraklansforseti og Marine Le Pen, frambjóðandi hægri þjóðurni sinna, verði hlutskörpust í fyrri umferð frönsku forsetakostningana sem fara fram á morgun. Le Pen hefur sótt mjög í sig veðrið undanfærið. Flokkunarstöð Íslenska gámafélagsins í Reykjanesbæ gjör eyðilegðist í eldsvoða, tjónið hleypur á tugum miljóna króna, segir aðstóðar fórstjöri fyrirtækisins. Sprengi kraftur myndlistar, umfangsmesta sýning á verkum Erros, var opnuð í Hafnarhúsinu í dag, myndlistarmaðurinn sem fagnar nýræðis afmæli sínu í sumar, segist meira en ánægður með sýninguna. Gott kvöld. Nýjar hæfisreglur fyrir setu í kjörstjórnum setja undirbúning sveitarstjórnarkostningana í uppnám að mati kjörstjórnarfólks. Mart hæft kostningastarfsfólk þurfi nú að frá að hverfa, bara sjálfstæðisflokkur og framsóknarflokkur eru í framboði í öllum tíu stærstu sveitarfélugum landsins. Kjörstjórnir um allt land eru teknar tilveð að undirbúa sveitarstjórnarkostningarnar eftir mánuð. Það er hins vegar þrautin þingri vegna þess að nýjar hæfisreglur í kostningalögum útiloka býsna marga frá því að sitja í kjörstjórn. Eins og alltaf hefur verið mega fóreldrar kjörstjórnarmanns hvergi vera á lista og ekki börn, sistkinni eða maki. Nú á það sama við um afa og ömmu, sistkinni fóreldra og maka þeirra, frænd sistkinn kjörstjórnarmannsins og þeirra maka, líka maka sistkinna, sistkinna börn og þeirra maka, sömu leiðis tengda börn, barna börn og maka þeirra, fóreldra maka og ömmur þeirra og afa, sistkinni fóreldra maka og frænd sistkinn maka, sistkinni maka og börn sistkinnana, börn maka, maka þeirra, barnabörn makans og maka þeirra og þetta á líka við um þeirverandi maka. Þetta getur verið stór hópur fólks sem hvergi má leynast neinstaðar á frambóðslistu með ég kjörstjórnarmaður ekki að verða vanhæfur. Í Reykjavík eru til dæmis hátt í 500 manns í frambóði. Það er nokkuð veginn samdóma álit allra kjörstjórnarmanna sem fréttastofa hefur rætt við að þessar nýju reglur séu til trafala. Sumstaðar til dæmis á Akranesi hafa allir úr yfirkjörstjórn þurft að víkja og sumir varamernir reynst vanhafir líka. Og það sem meira er, þá gilda þessar reglur líka um svokallaðar undir kjörstjórnir sem er fólkið sem meðal annars réttir þér kjörsiðilinn þurfum að kjósa. Og það getur verið hundruð manna í Reykjavík og margir tugir í öðrum sveitarfélugum og þar með er ljóst að margir þaulvanir kostninga starfsmenn eru skyndilega orðnir vanhæfir. Sumir kjörstjórnarmenn sem fréttastofa hefur rætt við ganga svo langt að segja að þetta seti undirbúning kostninganar hreinlega í uppnám og benda á að það sé sérstaklega óheppilegt vegna þess hversu stutt er frá stóra talninga klúðrinu í norðvesturkjördæmi í haust. Frambólsfrestur fyrir kostningarnar 14. mæ rann út í gæru og víðast hvar í tíustestu sveitarfélugum landsins er búið að staðfesta listana. Tveir flokkar, sjálfstæðisflokkur og framsóknarflokkur bjóða fram undir eigin merkjum í öllum sveitarfélugunum tíu. Járborg er þó búið fram undir nafninu framsókn og frjálsir. Samfylkingin býður fram allstaðar í tíustestu sveitarfélugunum nema í fjarðabyggð og garðabæ þar sem hún saminast vinstri grænum og pírötum undir merkjum garðabæjarlistan. Miðflokkurinn býður fram í átta stærstu sveitarfélögunum en hvort hjá Akrani sinni í fjarðabyggð. Vinstri grænn bjóða fram í Reykjavík, Kópavogi, Hafnarfyrði á Akureyri, í Mósfellsbæ og í Árborg. Píratar bjóða fram í fimm stærstu sveitarfélögunum og við reisni í þeim þremur stærstu, auk Garðabæjar og Mósfellsbæjar. Flokkur fólksins býður fram í Reykjavík og Akureyri. Í Reykjavík bjóða auk þess fram sósialistaflokkurinn, Ábyrg framtíð og Reykjavík besta borgin. Í Kópavogi bjóða vinir Kópavogs líka fram, í Hafnarfyrði er bæjarlistin í framboði, í Reykjanesbæi bjóða fram bein leið og ö listi umbótar, á Akureyri eru í framboði bæjarlistin og katta framboðið og vinir Mósfellsbæjar og áfram Árborg bjóða einni fram sem og fjarðalistin í fjarðabyggð. Þingmenn innan raða ríkistjórnarinnar telja að bankasísla ríkisins hafi klúðrað sölu hlutabrefa í Íslandsbanka og að stjórn bankasíslunar ætti að víkja. Þingmenn hafi almennt búist við að verið var að leita að stórum kjölfestu fjörfestum með því að fara tilbóðsleiði við söluna, 
þar til annað kom á daginn. Framkandinn við sölu og hlutabrefum ríkisins í Íslandsbanka í síðasta mánuði hefur verið harðlega gagrind bæði innan þings og utan. Hagfræðingur sem sat í rannsóknarnendum bankarhunni til að lög hafi verið brotin og réttast að rifta viðskiptum við minni fjárfesta. 59 fjárfestar kefti fyrir minna en 30 miljónir króna, 23 fyrir minna en 10 miljónir og sá sem kefti minnst fjárfesti fyrir rétt rúma miljón. Þeir fengu samt sama afslátt og þeir sem keftu fyrir miljarða króna. Eins og ég skildi þetta þá var lagt upp með það að það myndu stórir kjölfestu fjörfestar, fjörfesta í bankanum. Uh, þegar að listin var byrtur þá kom kannski svolítið önnur mynd upp og það er eitt af því sem að þarf að skoða. Hvað að svona stöðu setur þetta ykkur vinstri græni varandi bara stjórnarsamstræði? Ég held þetta sé okkur nú ekki neina sérstaka stöðu varðandi það. Ég, ég tel bara mikilvægt að það verði farið ofana í saumana á þessu máli og við leggjum áhrýslu á það að allt sé uppi á borðum. Meðal kaupenda eru aðilar sem líku stórt hlutverk í bankakerfinu í hrauninu. Aðrir sem eru til rannsóknar vegna fjármálamisferlis eða hafa nýverið vikið úr stjórnum fyrirtækja vegna ásakana og kæru fyrir kynferðisbrot. Bjarni Jónsson, þingmaður Vinstri Grætna, sagði í fréttum rúf í hátegjunu að bankas Ísland þyrfti að axla ábyrða og að klúðra sölunni og víkja. Ég held að það er ég að skoða það algjörlega, já. Á Austurvelli í dag hópaðist fólk saman og mótmælti sölunni. Þetta er ríkisjón mannsins sem var bankarans formaður í glittni þegar hann hrundi. Nú geta komið með peninga sem þeir fengu úr bankanum fyrir hrun til að kaupa hann aftur. Það hefði ekki einu sinni verið að skálda þessa atburðarás sem nú hefur verið búin til. Þá til útlenda. Fyrir umferð frönsku forsetakosningana fer fram á morgun. Allt bendir til þess að Emmanuel Macron núverandi forseti og Marine Le Pen frambjóðandi hægri þjóðurni sinna verði hlutskörpust og takist á fyrir setni umferðina. Macron var með örugt forskot lengi vel en upp á síðkastið hefur Marine Le Pen sótt mjög í sig veðrið. Alls eru tólfi frambúði, þar af sjö sem einnig byggðu sig fram fyrir fimm árum. En Macron gæti tekist það sem tveimur síðustu frakkrands fórsetum mistókst að fá umbóð til að gegna embættinu áfram í meira en eitt kjörtímabil. Og Ingvar, þú hefur fylst með kostnika baratun í fraklandi í dag. Eru líkur á því að Marín Le Pen standi uppi sem sigurværi? Ég er alltaf áhætt að segja það að frambjóðandi hægri þjóðurni sinna megi meiri möguleika en nokkru sinn áður. Samkvæmt einni skoðanakönnun sem byrt var í gær, þá munar einungis um einu prósentustigi á Macron og Le Pen. En munurinn er, er meiri svona í já, flestum skoðanakönnunum. En eins og sagði þá hefur Le Pen sótt mjög í sér veðrið og sömuleis Jean-Luc Mélenchon sem er til vinstri í frönskum stjórnmálum. Og Macron sigraði Le Pen með yfirbörðum í, í síðar umferðinni þegar þau tvö hafði harða barátt um fórsetaðinbætti fyrir fimm árum og að mati stjórnmálaskýranda á Macron að líkindum eftir að hafa betur gegn Le Pen, Le Pen á endanum en það þykir fullvíst að, að munurinn á fylgi þeirra verði minni en, en þá. Mm -hmm. En ef að Le Pen vinnur þá myndi það væntanlega gjör breyta stöðu fraklands á alþjóða vettvangi ekki satt? Jú, Le Pen hefur verið Já, lengi verið stuðningskona Vladimir Putins Rússlandsforseta. Hún er enda dregið svolítið úr þeim stuðningi núna í aðdranda þessara kostninga vegna einrásar Rússa í Úkrainu. Mm -hmm. Það er ekki vinsal skoða núna að styðja Rússlandsforseta og hún líka verið mjög gagrinn í garð Evrópusambandsins og allarsarsbandalagsins. Þannig að það er erfitt að segja til um hvernig hún myndi bregðast við þessari stöðu í Úkrainu. Mm, þannig að hún hefur verið að breyta ímynd sinni? Ja, það er alveg að segja það. Stuðningsfólk hennar talar um að hún sé gjörbreytt frá því sem var fyrir fimm árum. Hún sé svona meiri takt við daglegt líf í Fraklandi og, og í stað þess að beina sjónum sínum svona mikið að innflytjandamálum, þá beina hún sjónum sínum að efnagsmálum. Það er það sem er uh, frökkum efst í huga fyrir þessar kostningar, mikil verðbólga og, og hár framfærslu kostnaður. Hún er meðal annars slætta til að, að já, ungt fólk undir þrítugu þurfi ekki að borga tekjuskatt. Á sama tíma hefur Macron verið gaggrindur fyrir það að ráðast ekki nægilega miklar félagslegar umbætur fyrir efnaminna fólk. En það eins og það talaði að viðbröð hans við innrásinni í Úkrainu, ég gæti hjálpa á hann töluvert. Hann er lítið búin að sinna þessari kostningabaráttu og í raunni taka frakkaralega eftir því. Þeir tannig það að þetta hafi verið óupplýsandi og óspennandi kostningabarátta og tölubændandi til þess að það geta orðið sögulega léleg þáttaka í þessum kostningum. 
je n'ai pas vraiment suivi les débats. J'ai commencé un, un nouveau travail il y a deux semaines et j'ai l'impression qu'effectivement, euh, la campagne est passée un petit peu euh, inaperçue pour moi. La présidentielle, ça se discute euh, Je ne sais pas en fait. Ça. Pas trop, non, pas trop. Vu le contexte international, ce n'est pas, pas top. Hein. Ah oui, oui, non, mais nous, on ne votera pas Marine Le Pen. Hein, donc, euh, ni Marine Le Pen, ni Zemmour, ni Mélenchon. Donc, euh... Le président oui, a priori, le président. Enfin, a priori, non, on va voter pour Macron. Ouais. Il y a au moins trois ou cinq crises à compter. Il y a le Covid, il y a la guerre, il y a plein de... Ça se complique. Donc alors, voter demain On verra ça. On verra ça, on verra ça. Si, si, je, je vote. Depuis 21 ans, papa m'a inscrit. Je ne sais pas pour qui encore. Non Non, je me décide dans l'urne. Stjórnvöldi Úkraínu beina því til íbúa í austurhéruðum landsins að koma sér á brott þar sem loftarási Rússa færast sífelt í aukana. Samþykt hefur verið að opna tíu flóttaleiðir fyrir almenna borgara frá hersetnum svæðum landsins. Fulltrúar Evrópusambandsins sótti í dag samstöðu fundi Pólandi til stuðnings Úkraínum. Þar ítrekkaði Úkraínu fórseti að vestrænir leitóar þyrfti að stíga fastar til jarðar til að binda enda á stríðið. They have to do everything to hold Russian soldiers and their commanders accountable for their crimes against the Ukrainian people. Sanctions must be imposed against all Russian banks. Russian oil embargo must be imposed. Sjasta teime Evrópusambandsins safnar nú köknum um hugsanlega stríðsglæpi Rússa í Úkrainu. I was yesterday in Kiev and I visited Butcha and there are no words for the horror I've seen in Butcha, the ugly face of Putin's army terrorizing people. And I have so much admiration for our brave Ukrainian friends fighting against this. They are fighting our war. Þá hét framkvæmda stjórn Evrópusambandsins því að leggja eitt miljard evra til stuðnings Úkrainu og landa sem taka á móti flóttafólki þaðan. Stjórnvöld í Úkrainu beindu því til að íbúa í austur hér um landsins í dag að koma sér á brott vegna frekari árása rússa þar og mikils liðsafnaðar við landamærin. Na Donetskumu napremku vorog prodolžuje šturmu í díji. Osnovní zusilja zosrežuje na vzeti pít kontrol na selnych punkti v Rubižne, Nižnje, Popasna i Novo Bachmutivka ta vstanolini povnoho kontrolnu nad mistom Mariupol. Aðstuðar fórsætisráðþra Úkrainu greindi frá því í morguna samþitt hefði verið að opna tíu flóttaleir fyrir almenna borgara frá hersettum svæðum landsins, þar á meðal hafnarborginni Mariupol. Varnarmálaráðnöldi Rússlands byrti þetta myndskeið í kjölfarið sem á að staðfesta það, en rúmlega tíu miljón manns hafa þurft að flýja heimili sín eftir að innrás Rússa hófst. Á sama tíma í dag heldur bandaríki á Pólands her her æfingu við vestanverð landamæri í Úkrainu. Zdajemi sobie sprave zagrozen jakimi poddane jest państwo našego sonsjada. 45 dagar eru liðnir frá því að Rússar reyðust inn í Úkrainu. Pólverjar hafa borið hitan og þungan af flóttamanna strömnum. Sex að hverjum tíu sem flúið hafa stríðsátökin hafa farið yfir landamærin til Pólands. Fólk hér í Pólandi virðist nokkuð ánart með hvernig Pólverjar hafa tekið á flóttamanna vandamálunum þegar að fólk streymir í stríðum straumi frá Úkrainu. Og það er annað líka sem er aðteknisvert að fólk í hérna hræðist ekki. Putin, hann mun ekki gera árás á Pólland, segja flestir. Maybe in the future, but I don't think now. I mean, I'm not very happy about it, of course. There is some sort of fear, but I don't think... I'm not scared now, no. No, uh, no, I am not afraid and I, I, I'm, so, I'm pretty sure that uh, Polish government uh, are also not afraid about Putin. Uh, even if Putin wants to uh, make attack bomb, uh, atomic bomb, uh, they're thinking that he would like to put a bomb, a atomic bomb to Ukraine. They're scared, you know, the war is nearly Poland, you know, it's in the east side, so I think it's too nearly for us, you know, to not be scared. But are you scared? Yes, I'm scared. So nowadays I'm not afraid of that. I'm afraid much more about the possible casualties of that war. Nowadays I'm not thinking in a category that my country would be invaded. Nowadays I'm not afraid of my own, my family and Poland. Nowadays I'm afraid that basically only about Ukrainians. We will kill all Russians 
whom Ukrainians will not manage to kill. So you don't think uh, he will attack Poland? I think that if he will try, no Russians will left. Two million krona tjón var þegar flokkunarstöðu íslenska gámafélagsins í Reykjanesbæ brann til kaldrakóla. Tilkynningum eldi flokkunarstöð íslenska gámafélagsins barst brunnavörnum Suðunesja 23 mínútur yfir 11 í morgun. Slökkviliði var mætt á staðin nokkru mínútum síðar og þá var stöðin orðin alelda. Skömmu áður hafði lögregla kertar framjá og þá var engan elda sjá og því ljóst að eldurinn hefur borist hratt út. Aðstæður til slökkvi starfs voru erfiðar. Eldurinn læsti sig í timburhuga sem stóðu fyrir utan stöðuna og fór talsverð vinna í að slökkva í þeim, meðan slökkvi starf annars staðar gekk betur. Það er bara mjög erfiðar aðstæður, vassöflun erfið, það er vart að meira vatn. Þannig er inn er mikið af efni sem við verið að flokka og vinna, mikið gríðalegur eldmatur. Utan við húsið eru gámar eða opnir gámar með gas kútum, svona litlum kútum, eins og er í hérna, svona kósagas kútum, mikið magn, þannig að þetta var að springa. Engin slysurð á fólki, en fjárhagslegt tjón er umtalsvert, að því er Ólafur Tordersen, aðstóðarfórstjóri Íslenska gámafélagsins, segir í samtal við fréttastofu. Hann talar um aðtjón, metið á tugi miljóna, en það byggingin gjör ónýtt, sem og tvær gröfur sem voru í og við stöðuna. Eldsupptök eru ókunn, en engin var að störfum í flokkunastöðinni þegar eldurinn kom upp. Sprengi kraftur myndlistar, yfirlitt sýning sem spannar 70 ára tímabil á ferli listamannsins Erros, var opnuð í hafnarhúsinu í dag. Listamaðurinn kveðst meira en ánaður með sýninguna. Sprengi kraftur myndlistar er umfangsmesta sýning á verkum Erros sem hefur verið sett upp hér á landi. Þar má sjá fleiri en 300 málverk, klippimyndir, myndbönd og fleira frá um 70 ára ferli listamannsins. Sýningastjórar eru Gunnar og Daniel Kvaran. Ég er hérna mjög ánaður meira en ánaður með sýninguna. Hún er svo vel sett upp, val á litum veggja og svona saga myndana. Þetta er mjög alveg stórkvartlega vel gert. Það er mikið að myndun sem ég var búin að gleyma hvað það voru, sko. Svo þetta er þetta. Þetta er mjög gamla fyrir mig að upplifa þetta. Erró á viðburðaríkan feril að baki og er einn fárra íslenskra myndistamanna sem hefur náð fótfestu í heimi alþjóðlegrar myndistar. Hann hefur verið afkasta mikill í gegnum árin. Ég held að sé komin upp í svona 16.000 málverk og yfir 30.000 klippimyndir. Erró ólst upp á kirkjubæðaklustri og stundaði síðar nám í Reykjavík. Hann býr nú í Fraklandi en þykir gott að koma heim. Eins og gott að það besta er. Sýningin verður síðan sett upp víðar, meðal annars í Danmörku og Fraklandi. Erró fagnar 90 ára afmæli í júli en er hvergi nærri hættur og mikið á dagskrá. Sýning í París núna, tvær stórar sýningar og svo er ég með stóra sýningu út í Kastala í Normandi, það veit Kastali, Vojtjan sem er þar og það verður sýning þetta 20. maj. Og við höldum áfram í menningunni. Það var sungið, dansað, sprellað og skapað út um allan bæi í dag en barna menningar hátíð sem hleypt var af stokkunum í vikunni nær hámarki um helgina. Viðburðir hátíðarinnar skipta tugum og eiga það samert að vera sérstaklega sniðnir að börnum. Gleði er þema hátíðarinnar og skein gleði nú randlitum flestra þeirra sem tóku þátt. Barna menningar hátíð er haldin ár hvert en mis eftir er eftir sveitarfélugum hversu lengi hátíðin stendur. Á Akureyri stendur hátíðin yfir allan apríl en lokadagur hátíðarinnar í Reykjavík verður á morgun. Og það alveg að líta til veðurs. Úrkomu bakkinn sem hefur legið vestast við landið í dag með strekking suðaustanátt og snjókomu eða slittu mun ekki hagast mikið fyrir hann síta þess á morgun en þá mun stytta upp og læja á þeim slóðum. Annarstaðar á landinu er hægari austlægátt og þurrt veður, 
hittir við að 0 til 5 stigu við daginn. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fyrir nánar yfir veðurhorfnar á loknum íþróttum sem að Eva Björg Benedikt stóttir sérum í kvöld. Þá var nóg um að vera í íþróttunum hér heima í dag. Íslandsmeistramóti í 50 metra laug hélt áfram í laugardalslaug. Framga tryggt sér deildarmeistra til til njóli stild kvenna þegar liði fekk val í heimsókn. Mikil spenna er í úrslitakeppni Körubolta og keft var í uppgjafar glímu í Mjölnisúsinu á Mjölnir Open. Þetta og margt fleira í íþróttum hér rétt á eftir. Og þá eigum við bara eftir að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Mart þaul reynt kosningastarfsfólk er skyndilega úrði vanhæft vegna nýra kosningalaga og skipa þarf óreynt fólk í þess stað. Sumir kjörstjórnumenn hafa orðið að nýju hæfisreglutnar setji undirbúning sveitarstjórnakosningana í uppnám. Þingmaður af G og nefndarmaður í efnahags- og viðskiptanefnd segir að listi yfir kaupendur í Íslandsbanka hafi komið á óvart þar sem talið var að útbóðið væri fyrir stóra kjölfestu fjárfesta. Mótmælt var á Austurvelli í dag vegna sölunar. Allt bendir til þess að Emmanuel Macron, fraklingsforseti og Marien Le Pen, frambjóðandi hægri þjóðverni sinna, verði hlutskörpust í fyrri umferð frönsku forsetakostningana sem fara fram á morgun. Le Pen hefur sótt mjög í sig veðrið undarfærið. Flokkunarstöð Íslenska gámafélagsins í Reykjanesbæ gjör eyðilaðist í eldsóða. Tjónið hleypur á tugum miljóna, segir aðstóðar fórstjöri fyrirtækisins. Sprengi kraftur myndlistar umfangsmesta sýning á verkum Erros var opnuð í hafnarhúsinu í dag. Myndlistarmaðurinn sem fagnar nýraði samanli sínu í sumar segist meira en ánaður með sýninguna. Næstu fréttir verða saðar í útvarpi klukkan tíu í kvöld og vefurinn Rúbundurís er uppfærður allan sóraklingin. Þessum fréttatíma er lokið, verðið sæl. Á rúf í kvöld. Alla leið er ómissandi uppbyttun fyrir Eurovision. Í þáttunum verður eins og áður farið yfir öll laugin sem keppa í Eurovision í ár. Bandariska söngakeppnin, American Song Contest, er nú haldin í fyrsta sinn, þar sem kefst er um að semja og flytja besta lægið að hætti Eurovision. Fensis er óskasvelnuna myndum fjölskyldu föður á sjötta áratöknum sem lætur drauga sinnar eigin fortíðar bitna á sinni sínum. Hundurinn sagði, Uppju ég! Litla gula hænan sagði, Það vil ég! Það til ég að taka þetta aftur. Svínið sagði, Ráus eitt fyrir forvitna. Stelpurnar okkar halda áfram að berjast um sæti á HM kvenna í fótbolta. Og nú stittist í annan endan á undankeppninni.